السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حشرح لكم كيف يتكون الإينول والإينوليت بالميكانيزم أول شيء عشان نكون إينول أو إينوليت لازم يكون عندنا كربونات مجموعة الكربونيل وبجانب مجموعة الكربون الكربونيل يكون عندي كربونة تحمل هيدروجين تسمى هذه الكربونة ألفا كاربون لأنه لما يجي نعد من الكربون من جهة الكربونيل هذه هيكون ألفا طبعا هذه اللون بير حق الأكسجين نحطها إذا كان الوسط عندي حامضي فإنه حيتكون في النهاية عندنا إينول كيف؟ إنه اللون بير حق الأكسجين بتهاجم الهيدروجين للوسط الحمضي الوسط الحمضي وتكون رابطة معه هذه الأكسجين وهذا الهيدروجين تشارك باللون بير اللون بير حقها مع ال تشارك اللون بير حقها مع الهيدروجين وباقي المركبين زي ما هو حتى الألفا كربون والألفا كربون ينزل زي ما هو بقية المركب ينزل زي ما هو بس هنا عشان الأكسجين شاركت باللون بير حقها وهي المفروض ما ما تشاركوا هي تكون بس رابطتين حيكون عليها شحنة موجبة وهي ما تكون مستقرة في هذه الحالة هنا الوسط الحمضي تسترجع الهيدروجين حقه بس حتاخذ من من الألفا هيدروجين لأنه هنا لما تيجي تأخذ الهيدروجينة حتلاقي إنه هذه أكثر حمضية أكثر قابلية لأنه تترك تترك هذه المجموعة حتسوي لها أتاك أتاك والهيدروجينة هي هذه تترك الإلكترونات هنا وتكون عندي رابطة ثنائية حنرسم المركب حيتكون عندي رابطة ثنائية طبعا الأكسجين تسترجع اللون بير حقها حيصير عندي حيصير عندي ال OH OH وهذا اللون بير رجعت وهنا ال CH هنا استر الوسط الحمض استرجع الهيدروجين حقه هذا المركب يسمى بالإينول هذا المركب حقه اسمه إينول إينول فورم طيب نفس الطريقة حيتكون عندي الإينوليت حيكون عندي مجموعة كربونيل كربونيل وجنبه ألفا كربون لازم يكون في هيدروجينة تسمى ألفا هيدروجين هنا الوسط بس الوسط حيكون عندي وسط قاعدي حيكون عندي نيكليفايل النيكليفايل يعني تحب تهاجم النواة محبة وشرهة للنواة هنا بتهاجم على طول الهيدروجين حقة الألفا هيدروجين ليش؟ لأنها هي اللي أكثر حمضية من بين كل الهيدروجينات من بين كل الهيدروجينات بس عدلت هذا وحطيت نيكلوفاي عشان يكون بشكل عام حتهاجم هذه الهيدروجين ليش؟ لأنها هي اللي أكثر حمضية من بين كل الهيدروجينات لو يعني لو عندنا هيدروجين مختلف في موقع مختلف لا بس إنه ليش ما إيش معنى ألفا هيدروجين لأنه هنا مجموعة الكربونيل تعد مجموعة مجموعة ساحبة فتخلي المج... هذه السحب بالإندكتيف إفكت تخلي الهيدروجين هذه مور أسيد طيب 
بعد ما تهاجم النيكلوفايل لهذه الهيدروجينة حتترك إلكتروناتها إلكترونها ويتكون عندي يتكون عندي هنا نيجاتيف تشارج حتتركها لهذه الكربونة طيب شوف حيكون عندي كربونة أناين حيتكون عندي نيجاتيف تشارج مجموعة الكربونين زي ما هو ما صار لها شيء بس هذا المركب بيكون مرة غير مستقر جدا هذا المركب غير مستقل لأنه النيجاتيف الكربون لما يكون عندها نيجاتيف تشارج مرة يكون غير مستقل ف نشوف إنه هذا ال النيجاتيف تشارج تيجي هنا تصير تسوي دبل بوند وهذا الدبل بوند حق الكربونيل تيجي على الأكسجين الأكسجين ممكن تتحمل النيجاتيف تشارج لأنه عندها سالبية عالية أما الكربون لا فنلاقي بتكون عندنا رابطة ثنائية هنا وهذا الأكسجين صار عليها نيجاتيف تشارج وباقي المركب زي ما هو ينزل آه هذا يسمى بالإينوليت إينوليت يكون هي أيون ما هي آه مركب زي الإينول لا آه هنا الفرق عليه يكون عليها نيجاتيف تشارج يا هنا أو هنا حيكون في توتمر يعني ممكن تلاقيها مكسر من هذه ومن هذه في نفس الوقت طيب خاص يعني إذا كان إذا كان عندي الوسط حمضي حيتكون عندي حيتكون إذا كان الوسط حمضي حيتكون عندي إينول وإذا كان الوسط إذا كان الوسط قاعدي بيز هيتكون عندي انولات